வணக்கம் தினமும் சமையல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது உருண்டை குழம்பு இது சவ் சவ் சேர்த்து பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கப் கடலை பருப்பு எடுத்துக்காங்க அது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருங்க நல்லா ஊறுனதும் அதில் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் உப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா குற குறப்பாக வடக்கி எப்படி அரைப்போமோ அதே மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் நாம் ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு வெங்காயம் ஒரு அரை சவுச்சு ரெண்டையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி சவுச்சவையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்காங்க இது கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த உருண்டை குழம்பு பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஆனால் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது இட்லி சப்பாத்தி தோசை சாதம் எதுக்குனாலும் சூட் ஆகும் அதனால் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தைரியமாக பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்காங்க பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு என்ன சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிக்காங்க உருண்டை குட்டியாக வேணும்னா குட்டியாக பண்ணிக்காங்க இல்லை பெருசாக வேணும்னா பெருசாக பண்ணிக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவு எல்லாத்தையும் நம்ம உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த குழம்பு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் சிக்கன் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது சாப்பிடும்போது அந்த சவு சவு நம்ம கடித்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் இது ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை நாம் எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சாச்சு இனிமேல் மசாலா அரைக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன தேவை பார்க்கலாம் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்காங்க இதை கட் பண்ணிக்காங்க கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தான் எடுக்கணும் இது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அப்புறம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பூண்டு தேவையோ அவ்வளோ பூண்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுருவோம் வெங்காயம் தக்காளி போட்டாச்சு அது கூடவே வெங்காயமும் போட்டுக்குவோம் இஞ்சி பூண்டு இது நாலையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துருங்க இதுதான் நமக்கு மசாலா இதில் கொஞ்சம் தான் நம்ம மசாலா எக்ஸ்ட்ரா மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் பன்னீருக்க அளவு நாலு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விடுங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விடுங்க இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தி விட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு சேர்த்து சோம்பு பொறிஞ்சதும் நம்ம அதில் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை சேர்த்துக்கணும் இது நல்லா வதங்கணும் அதாவது தக்காளி வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போகணும் தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இது நாளோட பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போகணும் அது வரைக்கும் வதங்கணும் அது எப்படி தெரியும்னா நீங்கள் சிம்பில் வச்சே வதக்குங்க இல்லைனா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க ஃபுல்லாக வச்சு வதக்காதீங்க அது சீக்கிரம் தீஞ்சு போகும் ஆனால் பச்சை வாசனை போகாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எண்ணெய் கசிஞ்சு வர அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கணும் அப்போ தான் இது நல்லா வதங்கியிருக்கும் இது வதங்கட்டும் இதுக்குள்ளே நாம் உருண்டே பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் நீங்கள் உருட்டி வச்சுருக்க உருண்டையை போட்டு பொறிச்சு எடுங்க இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப வட மாதிரி பொறியக்கூடாது மொறு மொருன்லாம் பொறியக்கூடாது லைட்டாக அந்த மேலே கோட்டிங் வர மாதிரி இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இதை கிரேவியில் போடும்போது இது வந்து கரைஞ்சி போகாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அது போக டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌனுக்கெலாம் வர வேண்டாம் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் வந்தால் போதும் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் மாவு தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துருங்க போதும் இப்போ இதை எடுத்தாச்சு இதை தனியாக வச்சுக்கணும் உருண்டையாக விளத்தையும் பொறிச்சிட்டு நல்லா பொறிச்சிட்டு தனியாக வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது நல்லாவே எண்ணெய் வெளியே கசிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கணும் இதில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே இப்போ போயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கணும் இப்போ இதில் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்காங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்காங்க
அரை டேபிள்ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா பவுடர் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க வேண்டட்டை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒன்றரை டேபிள்ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி போடணும் போட்டுட்டு இது இந்த நாளோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இதோட பச்சை வாசனை போனால் தான் நீங்கள் உருண்டை போடும்போது அதில் இதோட பச்சை வாசனை இருக்காது கிரேவி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நீங்கள் குழம்பாகவும் வச்சுக்கலாம் கிரேவியாகவும் வச்சுக்கலாம் எப்படினாலும் எடுத்துக்காங்க இப்போ இதை வதங்கினோது இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதாவது ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கொஞ்சம் நிறையவே ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க ஏன்னா நம்ம உருண்டையை போட்டதும் உருண்டை தண்ணியை உறிஞ்சிக்கும் அதனால் குழம்பு ரொம்ப கட்டியாயிரும் இப்போ தண்ணி விட்டாச்சு தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் மசாலா நல்லா கொதிச்சதுன்னு தான் நம்ம வந்து நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க உருண்டை போடணும் நீங்கள் உருண்டையை பொறிச்சு பொறிச்சு சூடாக போடக்கூடாது போட்டிங்கன்னா அது கரைஞ்சி போகும் அதனால் உருண்டையை ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சு தனியாக வச்சுருங்க இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்தளவுக்கு உப்பு நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இது கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொதித்ததும் நல்லா கொதித்ததும் நம்ம வந்து பொறிச்சு வச்சுருக்க உருண்டை இதில் போட்டுடலாம் இப்போங்க கிரேவி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம உருண்டை சேர்த்துக்கலாம் உருண்டை சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சா போதும் அதுக்கு மேலே வச்சுருக்க வேண்டாம் ஏன்னா அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் அது வெந்துடும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து உருண்டை பொறிச்சு எடுத்துருக்கோம் அதனால் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே வேக தேவையில்லை அது எப்படி தெரியும்னா உங்களுக்கு மசாலாவில் எண்ணெய் அவ்வளோ பிரிஞ்சு வரும் பிரிஞ்சு வரும்போது இருந்தால் பிரிஞ்சு வந்துருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு தண்ணியும் கம்மியாகிருச்சு இப்போ இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை பரிமாறதுக்கு எடுத்துடலாம் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது சப்பாத்தி சாதத்தோடு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு என்னோட சமையல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா தினம் ஒரு சமையல் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனே அழுத்தி விட்டுருங்க அப்போ தான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்